ஸோ அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அமெரிக்காவில் என்னுடைய மகள் மருமகன் பேரன் பேத்திலாம் இருக்காங்க அவங்கள பார்க்குறதுக்காக பர்சனல் விசிட்டாக போயிருந்தேன் ஸோ கிறிஸ்மஸ் புத்தாண்டு நேரங்களில் இங்கே இல்லை அதனால் ரிலேட்டட் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை பத்திரிகையாளர்கள் மூலமாக உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொங்கல் வர இருக்கிறது முன்கூட்டியே அட்வான்ஸ் பொங்கல் வாழ்த்துக்களையும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்சரா ரெட்டி அவர்கள் ஏற்கனவே எல்லோருக்கும் அறிமுகமானவர் தான் ஊடகவியாளராக இருந்து ஜேர்னலிஸ்ட் பத்திரிகையாளர் தொலைக்காட்சிகளில் எல்லாம் நிறையா பல்வேறு விதமான பொது கருத்துக்களை துணிச்சலாக தைரியமாக பெண்களுக்காக குரல் கொடுத்திருப்பவர் பொது பிரச்சனைகளுக்காக குரல் கொடுத்திருப்பவர் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவர் பிரபல்யமானவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் அவர் அப்சரா ரெட்டியோட சேர்ந்திருப்பதை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறேன் ஏற்கனவே டெல்லியில் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களை அவர் சந்தித்து பேசியிருக்கிறார் அதுக்கு பின்னாலே அகில இந்திய அளவில் மகிழா காங்கிரஸ் கட்சியில் பொதுச் செயலாளராக தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இன்னொரு கூடுதல் பொறுப்பு அப்சரா ரெட்டி அவர்களுக்கு பெண்களுக்காக மகளிருக்காக பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு அதன் மூலமாக காங்கிரஸ் கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அந்த வகையிலே தமிழ்நாடு காங்கிரஸில் இருக்கிற முறையிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைந்து அப்சரா ரெட்டி அவர்களை வரவேற்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கு அவரும் கண்டிப்பாக துணையாக இருந்து உதவுவார் பொதுவாக ஒன்றிரண்டு பிரச்சனைகள் குறித்து என்னுடைய அபிப்பிராயத்தை கடந்த இருபது நாட்களில் எங்கள் இல்லாத காரணத்தினாலே சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று பல மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டும் மழை இல்லாத காரணத்தினாலே வறட்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கிறது பயிர்கள் அழிந்து விவசாயிகள் பெருத்த நஷ்டத்திற்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக குறிப்பாக மானவாரி பகுதிகளாக இருக்கக்கூடிய புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் மதுரை திண்டுக்கல் போன்ற அந்த பகுதிகளிலையும் சரி இன்னும் மற்ற பகுதிகளிலையும் மழை இல்லாத காரணத்தினாலே ஒரு சில பகுதி விளைந்திருக்கிறது விளைந்திருக்கிற பகுதிகளில் கூட பயிர் நோய் தாக்கிய காரணத்தினாலே முழுமையான விளைச்சல் இல்லை இப்போ பொதுவாக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அருணாய் பகுதியில் ஆடையர் பகுதியில் மொத்தமாகவே கதிர் பரியர் அந்த சூழ்நிலையில் பட்டு போயிருக்கிறது உடனடியாக விவசாயிகளுக்கு இன்சூரன்ஸ் வழங்கப்பட வேண்டும் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த பணம் உடனடியாக பட்டுவாடா செய்யப்பட வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்திலே வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மத்தியில் மோடி அரசாங்கம் மோடி அவர்கள் பிரதமராக வந்த பிறகு பல்வேறு விதமான ஜனநாயக சுயமான இண்டிபெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கான்ஸ்டியூஷனலி அப்ரூவ்டு ஏஜென்சிஸ் அல்லது அமைப்புகள் பலவற்றையும் ஒவ்வொன்றாக ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக தொடங்கி தகர்த்து வருகிறார் அந்த வகையில் ஒரு இண்டிபெண்ட் அமைப்பாக செயல்படக்கூடிய சிபிஐ அமைப்பு இன்றைக்கு சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய உயர்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வர்மா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலர் மீதும் அரசாங்கம் கார்ப்பரேட்சியோடு எடுத்த நடவடிக்கையின் காரணத்தினாலே அந்த மதிப்பு மிக்க மக்கள் வந்து ஒன்று குற்றங்கள் நடக்கிற போது ஒன்று நீதிமன்றம் நீதிபதிகள் மூலமாக ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது அதிகபட்சமாக சிபிஐ மூலமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று தான் எல்லோரும் கேட்பது உண்டு மாநில அரசுகள் உட்பட ஏன்னா அந்த சிபிஐ அமைப்பின் மீதே நம்பிக்கை நம்பிக்கை தன்மையை அழிக்கிற விதத்திலே அதை சீர்குலைக்கிற விதத்திலே மோடி அரசாங்கம் செயல்பட்டிருப்பது கண்டனத்திற்குரியது இப்படி ஒவ்வொன்றாக அவர் சிதைத்து கொண்டிருக்கிறார் அதை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பிலே நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் இப்போ தேர்தல் கூட இப்போ திருவாரூர் தேர்தல் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறது அதுக்கு பிறகு ரத்து செய்திருக்கிறது பல கட்சிகளும் தேர்தலை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் சில கட்சிகள் சில கட்சிகள் நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் ஆனால் எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன செய்திருக்கணும்னா அறிவிக்கிறதுக்கு முந்தைய தேர்தல் அறிவிக்கிறதுக்கு முந்தைய கட்சிகளோட அபிப்பிராயத்தை கேட்டிருக்கணும் அரசாங்கத்தோட அபிப்பிராயத்தை கேட்டிருக்கணும் எதிர்கட்சியோட அபிப்பிராயங்களை கேட்டிருக்கணும் அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்டிருக்கணும் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொகுதி மக்களுடைய அபிப்பிராயங்களை அதற்கு முன்னாலே நடைபெற்ற கஜா புயலாலே பாதிப்புகள் அந்த முழுமையாக நிவாரணங்கள் கிடைத்து விட்டதா 
எலெக்ஷன் நடத்த முடியுமான்னு தெரியாமல் எலெக்ஷன் கமிஷன் அறிவிச்சுட்டு அதுக்கு பின்னால் அப்ரப்டாக ரத்து பண்ணுறது இதெல்லாம் அந்த தேர்தல் கமிஷன் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையை உடைக்கிற விதத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளாக நான் கருதுகிறேன் அது ப்ராப்பராக அதுக்கு முன்னாலேயே செய்திருக்கணும் அதை எனக்கு ரத்திச்சப்பட்ட தேர்தல்கள் பாராளுமன்ற தேர்தல்களோடு சேர்ந்து நடைபெறும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஸோ பாராளுமன்றத்திற்கான தேர்தலுக்கான அனைத்து ஆயத்த பணிகளிலையும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மும்புரமாக செயல்பட்டு வருகிறது ஏறக்குறைய அறுபத்தி ஏழாயிரம் பூத்துகளில் பூத்து கமிட்டிகள் ஏறக்குறைய தொண்ணூறு தொண்ணூத்தைந்து சதவிகித பூத்து கமிட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு விட்டன இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலேயும் மத்திய மாநில அரசுகள் அதனுடைய ஊழல்கள் குறிப்பாக ரஃபேல் ஊழல் உட்பட பல்வேறு ஊழல்களையும் கண்டித்து சட்டமன்ற வாரியாக தொகுதி வாரியாக பொதுக்கூட்டங்கள் தமிழ்நாடு முழுதும் நடைபெற்று வருகின்றன நடைபெற்றிருக்கிற தொகுதிகள் போக மீதம் இருக்கிற தொகுதிகளிலே தொடர்ந்து பொங்கல் கழித்து எல்லா தொகுதிகளிலேயும் எல்லா மாவட்டத்தினர்களும் முடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் மிகவும் அவருடைய இதயத்துக்கு நெருக்கமான ஒரு ஸ்கீமாக இருக்கிறது சக்தி ப்ரோக்ராம் சக்தி ப்ரோக்ராம் என்னென்னா அவனுடைய தொலைபேசி எண் தமிழ்நாடு முழுதும் இருக்கிறார் அல்லது இந்தியா முழுதும் இருக்கிற கட்சியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியஸ்தர்கள் உறுப்பினர்கள் எல்லோருடைய தொலைபேசி எண்ணும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு சில ராகுல் காந்தி மூலம் மூலம் அவர் பேச நினைத்தால் நேரம் கூட ஒரு சாதாரண தொண்டற்றையும் அந்த தொலைபேசி மூலமாக அவர் பேச முடியும் அவருடைய கருத்துக்கள் அவர் ட்விட்டரில் போடுற கருத்துக்கள் அவர் கலந்துக்கிற நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து எல்லோருக்கும் தெரிவிக்கப்படும் அதற்கான அந்த சக்தி ப்ரோக்ராம் வந்து வருகிற இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காமராஜர் அரங்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது அது சுமார் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழ்நாடு முழுதும் இருக்கிற மாநில மாவட்ட வட்டார அளவிலான நிர்வாகிகள் அனைவரும் அதில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் பொதுச் செயலாளர் முகுல் வாசினிக்கு அவர்களும் மற்றும் சஞ்சய் தத் டாக்டர் பிரசாத் உள்ளிட்ட செயலாளர்களும் அதனுடைய சக்தி புரோகாரமுடைய ஆல் இண்டியா தலைவராக இருக்கக்கூடிய பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அவர்களும் அதில் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார்கள் அது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி காலையில் நடைபெற இருக்கிறது தேர்தலுக்காக கமிட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன அதில் எலெக்ஷன் கமிட்டி பிரபகண்டா கமிட்டி இப்படி பல விதமான குழுக்கள் அமைக்கப்பட இருக்கின்றன அதற்காக மற்ற தலைவர்களை கலந்து பேசுவதற்காக முன்னாள் மாநில தலைவர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் இப்போது இருக்கிற தமிழ்நாட்டிலிருந்து இருக்கிற அகில இந்திய செயலாளர்கள் அதுபோல் சிஎல்பி லீடர் ஆக இவங்க ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு பேர் இவர்களுக்கெல்லாம் நேற்று நான் வந்தவுடனே எல்லோருக்கும் தொலைபேசியில் பேசி அழைப்பு கொடுத்துருக்கிறேன் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு சத்தியமூர்த்தி மாநில இந்த முன்னாள் மாநில தலைவர்கள் முன்னாள் அமைச்சர்கள் அகில இந்திய செயலாளர்கள் சிபிஐ சட்டமன்ற கட்சியினுடைய தலைவர் உட்பட்ட இந்த கூட்டமைடைய தலைமையில் நாளைக்கு இந்த கமிட்டிகள் ஏற்படுத்துவதற்காக நாளைக்கு நடக்க இருக்கிறது இப்படி தொடர்ந்து கட்சியினுடைய பணிகள் வேகமாக தேர்தலை நோக்கி நடைபெற்று வருகிறது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றபடி நீங்கள் ஏதாவது கேட்குறனா கேளுங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க கிட்ட கேட்க வரேன் மக்களவை தேர்தலில் வந்து காங்கிரஸும் அந்த கூட்டணி கட்சியில் வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுறது தான் ஒன்றிணை தெரிஞ்சாங்க அவங்களுக்கு கொள்கைகள் எல்லாம் தலைவரம் இல்லை அப்படின்னு அமித் ஷா குற்றம் சாட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் தென்னிந்தியாவில் கண்டிப்பாக வந்து நாங்களும் ஆட்சிக்கு வருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அமித் ஷா அவர்கள் கடந்த காலத்தை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் வாஜ்பாய் இருக்கிற போது இருபத்தி நாலு கட்சிகளை கொண்ட கூட்டணியை வாஜ்பாய் அமைச்சிருந்தார் ஆட்சி நடத்தினார்கள் அந்த இருபத்தி நாலு கட்சிகளும் ஒரே கொள்கை கொண்ட கட்சிகளா தேர்தலில் கூட்டணி போடுறது எல்லா கட்சிகளும் ஒரே கொள்கையோடு இருக்கணும்னா அப்போ கட்சிகளை தனித்தனியாக வேண்டியது இல்லையே தனித்தனி கட்சிகள் இருக்கும் தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி என்பது இப்போது காங்கிரஸை நோக்கி வருகிற கட்சிகள் அல்லது காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இடம்பெறக்கூடிய கட்சிகளுடைய நோக்கம் மோடி அரசு நாலரை ஆண்டுகளாக மக்களுக்கு தந்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை மக்களை மோடி ஏமாற்றியிருக்கிறார் பல்வேறு வாக்குறுதிகளை தந்தார் அவற்றை எல்லாம் அவர் நிறைவேற்றவில்லை எனவே மோடி வீழ்த்தப்பட வேண்டும் பிரதமர் பதவியில் வந்து அகற்றப்பட வேண்டும் பிஜேபி அரசு அகற்றப்பட வேண்டும் இதை மனதிலே கொண்டு எல்லா கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து இன்றைக்கு சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நேற்றை கூட மோடி அவர்கள் ஒரு அழைப்பு கொடுத்துருக்கிறார் தமிழ்நாட்டில் கதவு திறந்தே இருக்கிறது கூட்டணிக்கு எல்லாம் வாங்க என்ன கொள்கை அடிப்படையில் வந்திருக்கிற அழைப்பாது ஆக இது பற்றியெல்லாம் எந்த கொள்கையையும் உறுதியாக கடைபிடிக்காத ஒரே கொள்கை மக்களை பிரித்தாள்வது மக்களிடத்தில் பிழவுகளை ஏற்படுத்துவது மத ரீதியாக ஜாதி ரீதியாக இன ரீதியாக மொழி ரீதியாக மக்களை பிரித்தாள்வது இந்த சூழ்ச்சியில் ஈடுபடுவதை தவிர பிஜேபிக்கு தனி கொள்கை என்று எதுவும் கிடையாது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட பிஜேபி காங்கிரஸுக்கு கொள்கை பற்றியெல்லாம் பாடம் நடத்த வேண்டியதில்லை தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டணி அமைப்பது வெற்றிக்காகத்தான் ஆக பல்வேறு மாநிலங்களிலேயும் காங்கிரஸோடு கூட்டணி
நெருக்கமாக வருவதை பிஜேபி பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் அமித்ஷா இது போல விமர்சனம் செய்கிறார் காற்புணர்ச்சியோடும் மன வருத்தத்திலேயும் அல்லது ஏமாற்றத்திலேயும் அமித்ஷா சொல்லுகிற கருத்து இது தனிப்பட்ட முறையில யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு பிடிக்குதா பிடிக்கலையா கல்வி பொறுத்து கருத்து வேறுபாடு இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து அவரவர்கள் சொந்த கருத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதை வந்து அதுக்கான இடத்துல தான் அந்த கருத்துக்களுடைய கருத்து வித்தியாசமோ அல்லது வேறுபாடு இருக்குமானால் அதை சொல்ல வேண்டிய இடத்துல தான் சொல்ல முடியுமே தவிர தொலைக்காட்சியில் சொல்ல முடியாது காங்கிரஸ் கட்சி மத்தியில் ஆதரித்து நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிற போது அது அகில இந்திய அளவிலே காங்கிரஸ் கட்சி என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிறதோ அந்த முடிவு தான் எல்லா மாநில காங்கிரஸ் கட்சியுடைய முடிவாக இருக்க முடியும் அதில் வந்து வித்தியாசம் இல்லை ஆனால் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது கூட இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டார் அதுக்கு பிறகு அவரையே கூட அதிலிருந்து அந்த உத்தரவை மாற்றி எட்டு மாதம் கழித்து மாற்றி உத்தரவு போட்டார் தமிழ்நாட்டுடைய சூழ்நிலைங்கிறது வேற ஏன்னா இங்கே வந்து எல்லா மாநிலங்கள்லையும் ஐம்பது சதவீதம்னா இங்கே அறுபத்தொம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது இந்த இடஒதுக்கீடு பத்து சதவீதம் வர்ற போது அதனாலே ஏற்கனவே பலனிந்து வரக்கூடிய பின்தங்கிய மக்களோ மிக பின்தங்கிய மக்களோ ஆதி திராவிட மக்களோ அவர்களுடைய இடஒதுக்கீட்டுக்கு பாதிப்பு வந்து விடக்கூடாது என்பதுதான் பிரச்சனை அதை வைத்து மற்ற கட்சிகள் கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் எனவே அதிலேயும் ஒன்றும் அவர்களுடைய அபிப்பிராயம் சொல்லுறதுலேயும் ஒன்றும் தவறு இருப்பதாக நான் கருதவில்லை அமித்ஷா தேர்தல் நெருங்க வருங்க அதே தாங்க சொல்லுவார் திருப்பி திருப்பி வேறு சொல்லுவார் அமித்ஷா தோற்று போனால் சொல்லுவார் அமித்ஷா வந்து மோடி தோற்றுருவார் நாங்கள் வந்து ஜெயிக்க மாட்டோம் வெற்றி பெற மாட்டோம் அப்படி நான் சொல்ல முடியும் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவருங்கிற முறையில் அது கடைசி நேரம் சாகர கட்டத்தில் படுக்கையில் படுத்து கிடக்கிறவங்க கூட கடவுளே காப்பாற்று எப்படியாவது பொழைச்சிடணும் நான் ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருப்பேன் நூறு வருஷம் இருப்பேன்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பான் அதனால் கடைசி நேர புலம்பல் அது கடைசி நேரம் பிஜேபியினுடைய கடைசி நேர புலம்பல் அது முரண்பாடுங்க எல்லா விஷயங்கள்லையும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் கருத்து சொல்லணும்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரே நிலைப்பாடு தான் அடுக்கணும்னு சொல்ல முடியாது அப்படி எதிர்பார்க்கவும் முடியாது அவர்களுடைய கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் ஆனால் அதை சொல்லிட்டு நான் அந்த மாதிரி விடுதலை சிறுத்தை கட்சியோ அல்லது திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ அது மாதிரி ஒரு கருத்து சொல்வதில் தவறு ஒன்றும் கிடையாது அவருடைய கருத்துக்களை அவர் சொல்கிறார்கள் அகில இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி அங்கே வந்து இந்த சட்டம் அங்கே வருகிற போது பாராளுமன்றத்தில் இது ஆதித்திருக்கிறது முறையில் அது இந்தியா முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கருத்தாகத்தான் கொல்லப்படும் ஆனால் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னேன் அதுதான் தனியாக சொன்னேன் இடஒதுக்கீட்டில் சதவிகிதத்தில் வித்தியாசம் இருக்கிறது சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்குது அதில் வந்து இங்கே வந்து மற்ற மாநிலங்களில் வந்து ஓபிசின்னு இருக்கும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நம்ம தனி ரிசர்வேஷன் மிக பின்தங்கி வரைக்குன்னு இருபது சதவீதம் ரிசர்வேஷன் இருக்குது அது மாதிரி இருக்க ரிசர்வேஷனில் ஏற்கனவே பலடைந்து வரக்கூடியவர்கள் இந்த ஒதுக்கீட்டாலே பாதிப்பிற்கு உள்ளாவார்கள் என்கிற பயம் இருக்கிறது இன்னொன்று நேற்று கூட திமுக சார்பில் சகோதரர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்லியிருக்கிறார் சகோதரி கனிமொழி சொல்லியிருக்கிறார் இது எலெக்ஷன் நேரத்தில் இன்னொரு ஸ்டண்ட் மாதிரி மற்றவர்களுடைய வாக்கு வாக்குகளை பெறுவதற்காக பிஜேபி இது செய்திருக்கிறது பிஜேபி ஏற்கனவே கொடுத்த பல வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை எனவே சட்டம் வந்தாலும் கூட இதை இனிமேல் ஜனாதிபதி கையெழுத்து போட்டு வரணும் சில பேர் கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கூட ஒரு வேலை ஸ்டக் டவுன் ஆகலாம் ஆனால் அதனால் இதெல்லாம் பொறுத்து இருந்து பார்ப்பேன் பதில் சொல்லிட்டேங்க ஏற்கனவே எதிர்ப்பு திமுக திமுக தெளிவாக சைலண்ட் பிளீஸ் திமுக பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் சகோதர் ஸ்டாலின் அவர்கள் பிஜேபியோட கூட்டணி கிடையாது என்பதை பல முறை திட்டவட்டமாக அறிவித்து விட்டார் நேற்றைய கூட அமித்ஷா அவர்கள் அல்லது மோடி அவருடைய அழைப்புக்கு பிறகும் 
அதற்கான வாய்ப்பே இல்லை என்பது திட்டவட்டமாக திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக அழுத்தத்தில் அச்சுறுத்தலில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பிஜேபி ஆட்சியாலே பல்வேறு ஊழல்கள் பல்வேறு குற்றங்களுக்கு அமைச்சர்கள் ஆட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பல அமைச்சர்களுடைய வீடுகளில் இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு நடந்திருக்கிறது இப்போ இரண்டு மூன்று நாட்களாக ஜெயலலிதா அவர்களுடைய சாரி குடநாடு ஸ்டேட்டில் வந்து அங்கே நடைபெற்ற காவலாளியுடைய கொலை உள்பட்ட ஒரு நாலஞ்சு பேர் காரில் அடிபட்டு சேர்த்தது கொலை செய்யப்பட்டது இதெல்லாம் முதலமைச்சருக்கும் அதில் வந்து சம்பந்தம் இருப்பதாக செய்திகள் வதந்திகள் அல்லது உண்மையா பொய்யா இது வந்து ஆராயப்பட வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது அந்த செய்தி வெளி வந்திருக்கிறது இதில் வந்து ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அங்கே பணம் இருந்ததாகவும் நகைகள் விலை மதிப்பு இல்லாத சொத்துக்கள் இருந்ததாகவும் ஆவணங்கள் இருந்ததாகவும் எல்லாம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல் வருகிறது இதெல்லாம் வந்து இன்னமும் ஜெயலலிதா இறந்து ரெண்டு ஆண்டு ஆகிற சூழ்நிலையிலேயும் அவருடைய சிகிச்சை சம்பந்தமான உண்மையான நிலவரமும் நீதி விசாரணையில் இருக்கிறது முழுமையாக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்படவில்லை அவர் வீட்டில் நடைபெற்ற இந்த கொலை கொள்ளை சம்பவங்களும் முழுமையாக மக்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை என்னை பொறுத்தவரை நான் வந்து இப்போ சிபிஐனு கேட்கலாம் சிபிஐயே பிரச்சனையில் இருக்குது அதனால் ஒரு உயர் நீதிமன்ற சிட்டிங் ஜட்ஜ் யாராவது ஒருவரை கொண்டு இந்த கொடைநாட்டில் என்ன நடந்தது இந்த கொலை அல்லது கொள்ளையில் முதலமைச்சருக்கு சம்மந்தம் இருக்கிறதா அமைச்சர்களுக்கு சம்மந்தம் இருக்கிறதா அதில் யாரெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது கண்டறியப்பட வேண்டும் அதற்கு ஒரு நீதி விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நான் வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது மாதிரி பல்வேறு வகையில் பலர் முதலமைச்சர்லேருந்து துணை முதலமைச்சர்லேருந்து அமைச்சர்கள்லாம் சிக்கி இருக்கிற காரணத்தினால அவர்களை அச்சுறுத்தி கூட்டணியில் சேர்த்து கொள்ள முடியும் என்று பிஜேபி நினைக்கிறது ஆனால் அமைச்சரவைக்கு வெளியே இருக்கிற தம்பித்துறை போன்றவர்களோ மற்றவர்களோ கூட்டணி போட்டால் பிஜேபியோட கூட்டணி போட்டால் இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்து தனியாக போனாலும் காங்க அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கிற அதிமுக வெற்றி பெறப்போவதில்லை பிஜேபியில் கூட்டணி போட்டாலும் வெற்றி பெறப்போவதில்லை கூட்டணி போட்டால் ரொம்ப மோசமான தோல்வியை அவர்கள் சந்திப்பார்கள் அதனால் கூட்டணிக்கு பயந்து இன்னொரு கோஷினை எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் ஆக மொத்தத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அதிமுகவில் இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு நன்மை செய்யக்கூட கட்சிகளோடு தான் கூட்டணி போடணும்னு அவர் சொன்னார்னா அப்புறம் திமுக காங்கிரஸோடு தான் அவர் கூட்டணி போடணும் ஏன்னா பிஜேபி எந்த நன்மையும் செய்யலை ரெண்டு நாலு வருஷத்தில் பிஜேபி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு பலத்த துரோகத்தையே செய்திருக்கிறது இப்போ கஜா புயலாக இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற வறட்சி வெள்ளம் நிவா என்ன இருந்தாலும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் எதையும் தமிழ்நாட்டுக்கு உபயோகமான ஆட்சியாக மத்திய பிஜேபி ஆட்சி தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த நன்மையும் செய்யவில்லை தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்கிறது அது காவல் நிலைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதார பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி தொழிற்சாலைகளாக இருந்தாலும் சரி முதலீடாக இருந்தாலும் சரி வேலை வாய்ப்பாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே தமிழ்நாடு புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இந்த தேர்தலில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பிஜேபியை புறக்கணிப்பார்கள் காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எங்களுடைய கூட்டணி பாண்டிச்சேரி உள்பட நாற்பது இடங்களிலேயும் மகத்தான வெற்றியை பெறும் தேங்க்யூ இப்போ நீங்கள் அவங்கள கேள்வி கேளுங்க சாமி அவருடைய விசாரணை நீதிபதி விசாரணை என்பது பல மாதங்களாக தொடர்ந்து நடக்குது இன்னமும் வந்து ஜெயலலிதா அவருடைய மரணம் சஸ்பென்ஸ்ல வைக்கப்படுவது மக்களிடத்துல மேலும் மேலும் சந்தேகத்தை அதிகரிக்கிறது அது சரியும் அல்ல தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு செல்வாக்குள்ள ஒரு தலைவராக தமிழ்நாட்டில் பல முறை முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஜெயலலிதா அவர்கள் அவருடைய சாவில என்ன நடந்ததுங்கிற அந்த மர்மம் மர்மம் முடிச்சு அவிழ்க்கப்பட வேண்டும் அது யார கூப்பிடுறாங்களோ அது முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி துணை முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி அதிகாரியாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஆணையத்தினுடைய அழைப்புக்கு உட்பட்டு கட்டளைக்கு உட்பட்டு அவர்கள் ஆஜராக வேண்டியது அவருடைய கடமை அப்படி இல்லைன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்புறம் ஜட்ஜி என்ன பண்ணுவார் நீதி விசாரணையில் வந்து அரெஸ்ட் வாரம் தான் இஷ்யூ பண்ணணும் வந்து வந்து ஆஜராகன்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ அந்த நிலைக்கு தள்ளாமல் அவர்கள் எல்லோரும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டியது முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் அமைச்சருடைய கடமை என்று நான் கருதுகிறேன் அவர்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ